বাংলাদেশে আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি থেকে তৃতীয় মাতা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ বাংলাদেশ অপ্রতিরোধ গতিতে এগিয়ে চলেছে কিংবা সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ গত কয়েক বছর ধরে আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এই ভাষ্য শুনছি প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি অন্যতম ঐতিহ্যবাহী জেলা এবং একটি বিভাগ রাজশাহী সেটি সমান্তরাল গতিতে এগুতে পাচ্ছে কি না বা তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগুতে পাচ্ছে কি না বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকট আছে এই সমৃদ্ধ অগ্রযাত্রার পরেও এ কথা এখন অনস্বীকার্য সরকারি দল বলছে বিরোধীরাও বলছে কেননা কোভিড পরিস্থিতি এবং রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ এই অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও গভীরে নিপতিত করেছে কিন্তু বাংলাদেশের ভেতর থেকেই অনেকে প্রশ্ন তুলছেন যে এর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বা সুশাসনের অভাব দায়ী কি না অভিযোগ আছে যে ব্যাংকগুলোর টাকা সংকট রয়েছে অনেক টাকা দেশের বাইরে চলে গেছে দুর্নীতি বাংলাদেশের এটি প্রধান সমস্যা এর দায়কার বাংলাদেশ ভূ রাজনীতির ভূ অর্থনীতির একটা টানা পূরণের মধ্যে আছে সেটি আমরা লক্ষ্য করছি আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার পশ্চিমা মিত্রদের এক ধরনের চাপ এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করবার চেষ্টা সেটি যেমন লক্ষ্য করছি অন্যদিকে তার বিপরীতে চীন রাশিয়া ভারত পাকিস্তান তাদেরও এক ধরনের চেষ্টা আমরা লক্ষ্য করছি সরকারের সঙ্গে বা বাংলাদেশের সঙ্গে সক্ষতা তৈরি করবার এবং পারস্পরিক বিবাদও আমরা লক্ষ্য করছি সব মিলিয়ে বাংলাদেশের সামনে এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ দু হাজার শেষে কিংবা দু হাজার শুরুতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান এই নির্বাচন একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হোক এটি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যেমন বলছেন বাংলাদেশের বিরোধীদেরও দাবি সেটি এবং বিশেষ করে গণতান্ত্রিক বিশ্বের সেটি দাবি এবং সেই লক্ষ্যে তারা নানা রকমের তৎপরতা নানা রকমের ক্রিয়াকর্ম পরিচালনা করছে বাংলাদেশকে ঘিরে এই সব নানা বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলব কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে এই মঞ্চে রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমির মঞ্চে রয়েছেন রাজশাহীর দুজন অত্যন্ত প্রথিত যশা রাজনীতিক এবং সেই সঙ্গে নাগরিক সমাজের দুজন প্রতিনিধি চলুন কারা আছেন আমার সঙ্গে এই মঞ্চে পরিচিত হই আমার বায়ে যিনি বসা আছেন তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল অ্যান্ড কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক মনোবিজ্ঞান বিভাগের এবং তার মূল পরিচয় যেটি রাজশাহী উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রোজেটি নাজনিন এবং তারপরে টেবিলের বা প্রান্তে রয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য রাজশাহী তিন আসন থেকে তিনি সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আইন উদ্দিন এবং আমার ডান পাশে রয়েছেন নাগরিক সমাজের আরেকজন প্রতিনিধি বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপার রাজশাহীর সভাপতি এবং রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ জামাত খান এবং টেবিলের ডান প্রান্তে রয়েছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের সাবেক মেয়র এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ মোসাদেক হোসেন বুলবুল স্বাগত আপনাদের চারজনকেই এই তৃতীয় মাত্রার এই বিশেষ পর্বে এবং দর্শকরা আছেন আমার সামনে দর্শকরাও এই আলোচনায় অংশ নেবেন প্রশ্নকর্তা হিসেবে আমি তাদেরকেও স্বাগতি জানাই যারা এই অডিটোরিয়ামে এখন দর্শক সারিতে রয়েছেন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ নাগরিক সমাজের অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিরা আমি সময়টা প্রত্যেকেই প্রত্যেকটা প্রশ্নের সঙ্গেই বেঁধে দেবো আমি আশা করব যে আপনারা সেই সময়টা রক্ষা করবেন সূচনা বক্তব্য রাখবার জন্য আপনাদের প্রত্যেককেই আমি দু মিনিট করে বরাদ্দ করছি যে বিষয় নিয়ে আমি শুনতে চাইব সেটি হচ্ছে যে আমি যেটি সূচনায় বললাম যে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সমান্তরাল গতিতে রাজশাহী এগুতে পাচ্ছে কি না না পারলে কেন পারছে না সেখানে রাজশাহীর অর্থনীতির চিত্র কী রাজশাহীর শিক্ষা স্বাস্থ্যের চিত্র কী রাজশাহীর তরুণ সমাজের এবং নারী সমাজের চিত্র কী সব বিলিয়ে দু মিনিট সময়ের মধ্যে আপনারা বলবেন মিস্টার আইনুদ্দিন আপনি শুরু করবেন ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রাকে বিশেষ করে জল্লুর ভাইকে ধন্যবাদ জানাই যে আজকে রাজশাহীতে এসে তৃতীয় মাত্রার একটা অনুষ্ঠান করার জন্য আমি মনে করি যে বাংলাদেশ যে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলছিল জাতির জনকের কন্যা জননেত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনার হাত ধরে আমি মনে করি বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া রূপসা থেকে পাথুরিয়া অর্থাৎ চৌষট্টি জেলার মানুষ সমান্তরালভাবেই এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে রাজশাহীও কিন্তু আমরা পিছিয়ে নেই তবে যেটি কথাটি এখানে হয়েছে রাজশাহী অত্যন্ত প্রাচীন শহর এবং রাজশাহীর ঐতিহ্য 
ব্রিটিশ থেকে শুরু করে আমরা দেখতে পাই যে রাজশাহী যে নেতৃত্ব দিয়েছে শুধু রাজশাহী না তখন ইন্ডিয়ার শিলিগুড়ি থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলা এই রাজশাহীর আন্ডারে ছিল ব্রিটিশ শাসন যখন ছিল সেই দিক দিয়ে যদি আমি চিন্তা করি রাজশাহী অত্যন্ত প্রাচীন সহ গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং রাজশাহী সারা বিশ্বে পরিচিত শিক্ষার নগরী হিসাবে পরিচিত সেই ক্ষেত্রে মানুষের যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে এখন যে চাহিদা সৃষ্টি হয়েছে যে রাজশাহী যেমন শিক্ষার নগরী রেশমের নগরী ঠিক তেমনিভাবে আজকে শিল্প নগরী কীভাবে তোলা গড়ে তোলা যায় সেক্ষেত্রে আমি একটি কথা বলতে চাই যেহেতু আমার এই রাজশাহী কিন্তু শান্তপ্রিয় মানুষ মানে খুব স্ট্রাগল করে মানে বেঁচে থাকতে হয় বা বেঁচে থাকতে হবে এটি আমার রাজশাহীর মানুষের স্বভাব স্বভাবের মধ্যে পড়ে না কিন্তু একটা সামান্য উদাহরণ দিই যে আমি একবার ইংল্যান্ডে গিয়েছিলাম ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সহ ইন্ডিয়া যখন ক্রিকেটের ইন্টারন্যাশনাল টিকেট হয় তখন আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বিশ্বের যে যে দেশগুলো আন্তর্জাতিক খেলা খেলছিলেন সেই দেশের পার্লামেন্টের জন্যে একটা খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আমরা পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশ থেকে যখন যাই একটা আমাদের যখন সংবর্ধনা দেয় তখন দেখা যায় যে নখালির এক এমপি বক্তব্য দিতে গেলে অনেক তালি পড়ে কুমিল্লার এক এমপি বক্তব্য দিতে গেলে অনেক তালি পড়ে আমি যখন বক্তব্য দিতে উঠি তখন আর কোনো তালি নাই আমাকে আপনাদের ওনাদেরকে তালি শেখাতে হয় না 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 তালি শেখানোর না তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম যে রাজশাহীর কে কে আছে তো দুইজন না হাত তুললো সেখানে আমি টেকনিক্যালি কথা বলেছি না রাজশাহী তো রাজা বাচ্চার জায়গা এখানে রাজারা বাস করে বিদেশে তো কামলা খাটার জায়গাতে আসার কথা না রাজশাহীর মানুষ এই জন্য মনে হয় রাজশাহীর মানুষ আসে না এটা কিন্তু টেকনিক্যালি আমাকে হ্যাঁ বাইপাস করে তালিটা কিন্তু আদায় করে নিতে হয়েছে আজকে আবার বলবেন আমি 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 শেষ করি আজকে এখানে আমরা মনে করি যে এই শান্তিপ্রিয় রাজশাহী শহরে আজকে শিল্পের নগরী হিসাবে পরিচিত করতে হলে বা আত্মসামাজিক উন্নয়ন পরিচয় করতে হলে সমতার ভিত্তিতেই কিন্তু বাংলাদেশে বাজেট হচ্ছে আপনি নিশ্চয় দেখেন যে প্রত্যেক বছরে একটা করে বাজেট হয় এবং বাজেটের কিন্তু একটা পক্ষ বারবার সমালোচনা করে যে আমরা যখন আওয়ামী লীগ গভর্নমেন্ট যখন দুই সালে একষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট থেকে শুরু করে বিএনপির আমার নেতৃবৃন্দ আছেন তারা শেষ সময়ে দিয়েছিলেন একষট্টি হাজার কোটি টাকার বাজেট আজকে কিন্তু সেই বাংলাদেশে সাত লক্ষ একষট্টি হাজার টাকার বাজেট কিন্তু দেওয়া হয়েছে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটি জেলাতে না সমস্ত জেলাতে আপনাকে আমার দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চাই যে আমাদের যে সম্ভাবনার দ্বার কানেকটিভিটি যোগাযোগ ব্যবস্থা এই কানেকটিভিটি যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ইতিমধ্যেই কিন্তু কাজ শুরু হয়ে গেছে আজকে বঙ্গবন্ধু ব্রিজের পাশে কিন্তু রেল সেতু হচ্ছে আমাদের এয়ারপোর্টে তেইশশো কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে যদিও আজকে করোনা এবং রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধের জন্য আমাদের এটা স্থবির হয়ে আছে ইনশাল্লাহ এটি শুরু হবে এগুলো শুরু হলে আমি আশা রাখি শিক্ষার নগরী শিল্পের নগরীতে প্রতিষ্ঠিত ধন্যবাদ চ্যানেল আয়ের তৃতীয় মাত্রার আজকের এই রাজশাহী সুস্থ শিল্পকলার এই মঞ্চে উপস্থিত আমাদের সহপাঠী জামাত খান আমাদের বড় বোন আপা এখানে রয়েছেন আমাদের সহোদর ভাই আইন উদ্দিন রয়েছেন বর্তমান পার্লামেন্টের সদস্য উপস্থিত রাজশাহীর আপামর জনসাধারণ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দু বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ সবাইকে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার দলের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে যারা দর্শক এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি দু একটি কথা বলতে চাই যে আজকে রাজশাহী রাজনৈতিকভাবে কতটুকু মূল্যায়িত হয়েছে সেটি আপনার মাধ্যমে আমরা জানাতে চাই দর্শককে যে রাজশাহী কি উন্নয়ন অবকাঠামো না আন্তর্জাতিকভাবে যে মূল্যায়ন হওয়ার কথা যে সূচকগুলি আমাদের দরকার সেগুলি কি আমরা পূরণ করতে পেরেছি কি না যেমন স্বাস্থ্য সেবা শিক্ষা সেবা আমাদের শিক্ষা শেষ করার পরে আমাদের যে সুবিধা থাকার দরকার সেই সুবিধাগুলি কি আমরা রাজশাহীতে আমাদের প্রজন্মের কাছে দিতে পেরেছি কি না এটি 
প্রশ্নবিদ্ধ তো আমরা এটুকু বলতে চাই যে আজকে রাজশাহীর খালি অবকাঠামো উন্নয়ন দিয়েই আর জলমলে বাতি দিয়েই কিন্তু একটি রাজনৈতিক উন্নয়ন হয় না সেই উন্নয়ন যদি করতেই হয় তাহলে আপনাকে পুষ্টিহীনতা দিয়ে কিন্তু উন্নয়ন হবে না আমার শিশুকে যদি আমি পুষ্টি জায়গায় না রাখতে পারি তাহলে কিন্তু উন্নয়ন হবে না আমার সন্তানকে যদি আমি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমি লেখাপড়া করতে করাতে না পারি তাহলে কিন্তু উন্নয়ন হবে না আপনি যদি আপনার সন্তানকে সুস্থ সাবলীলভাবে গড়ে তুলতে না পারেন তাহলে কিন্তু উন্নয়ন হবে না আমরা যে উন্নয়নের কথা বলছি সেটা এক এক ধরনের লোক দেখানো উন্নয়ন এবং বিদেশে পাচার করার জন্য যে টাকা আজকে ষোলো পনেরো কোটি টাকা লক্ষ কোটি টাকা যে পাচার হয়ে গেছে সেই পাচারের মানসিকতাকে রোধ করার জন্য বাংলাদেশের রাজনীতি এখন উন্নয়ন করতে হবে এই উন্নয়নই আমাদের উন্নয়ন আমরা খালি বাজেট করে আমাদের উন্নয়নকে জনগণের সামনে দেখাবো আর জনগণের ট্যাক্সের পয়সা আমি আবার আসবো যে জমির ট্যাক্সে আগে তিন টাকা ছিল এখন পঞ্চাশ টাকা এক শতাংশের ট্যাক্সের পয়সা কিন্তু এখন তিন পঞ্চাশ টাকা ধন্যবাদ সেই জায়গাতে আমাদের এখন ভাবতে হবে ধন্যবাদ তৃতীয় মাত্রাকে আজকে আপনারা কষ্ট করে রাজশাহীতে এসছেন আমাদের রাজশাহীর শুভেচ্ছা অভিনন্দন গ্রহণ করবেন আমরা রাজশাহীবাসী আপনাদেরকে সাদরেই এই জায়গায় আমরা আপনাদেরকে আমন্ত্রণ করছি আবারও প্রথম কথা আমি বলে নিই যে এখানে দুটো প্রশ্ন আসছে উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে আমরা উন্নয়নটা আগে বুঝতে হবে যে উন্নয়নটা কি আমি রাজশাহীর কৃতি সন্তান হই বা আমি অকৃতি সন্তানই হই কিন্তু প্রত্যেকেই আমরা রাজশাহীতে যারা বাস করি তারা আমাদের এই রাজশাহীর উপরে যা কিছু আছে সব কিছু কিন্তু আমাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে তা আপনার সেই অধিকারের জায়গাটা আপনাকে আগে বুঝতে হবে তো আমরা যদি নাগরিক হিসাবে সচেতন হয়ে যদি আমাদের অধিকারগুলোকে বুঝতে পারি তাহলে মনে হয় একটা সমন্বয়ের জায়গা তৈরি হবে যে আমার অধিকার আমি কি কি ভোগ করতে পারি আমি কর দিই আমার করে রাজশাহী না গোটা দেশের আমরা জাতীয়ভাবে আমরা উন্নয়নের ধারাগুলোকে দেখতে পাই সুতরাং আমাদের যে রাজশাহী বাংলাদেশের মধ্যে একটা খণ্ড একটা যে জায়গা এই রাজশাহীর কথা আমরা যদি ভাবি আমি রাজশাহীতে পঁয়ষট্টি বছর আছি এখানে বসবাস করছি পঁয়ষট্টি বছর আমার বাবার চাকরি সূত্রে আমি রাজশাহীতে এসছি আর যে কথাটি না বললেই না প্রত্যেকটা মানুষের জন্য দেশ প্রেমিক এই শব্দটা ভেতরে থাকা দরকার দেশ প্রেমিক শব্দটা যদি ভিতরে না থাকে আমি আমার অধিকার নিয়ে যতই লড়াই করি যতই কথা বলি না কেন আমার নিজের কাছেও যেমন আমার সচেনতা আসবে না মানুষের জন্য আমি কোনো কিছু ভাবতে পারব না সুতরাং দেশ প্রেমিক হওয়াটা খুব জরুরি তারপরে আসছে আমার জায়গার কথা আমি রাজশাহীতে পঁয়ষট্টি বছর আছি এটাই আমার জন্মস্থান বলে আমাকে ভেবে নিতে হচ্ছে কারণ আমি এখানের মাটিতে পানিতে বড় হয়েছি এই মাটি পানি আমার গায়ে লেগেছে আমি বড় হয়েছি আর একটা বিষয় আমার জন্য খুবই গর্বের বিষয় এই মাটিতে আমার বাবা এবং দুই বড় ভাই মুক্তিযুদ্ধে প্রথম ১৪ এপ্রিল রাজশাহীতে শহীদ হন এই রক্তটা আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত আমি গর্ববোধ করি যে আমি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান সুতরাং রাজশাহীর প্রতি আমার অনেক দুর্বলতা অনেক ভালোবাসা তাই রাজশাহীর উন্নয়ন ঘটুক এটা আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি ধন্যবাদ মিস্টার হ্যাঁ আমাদের কথা হচ্ছে যে রাজশাহীর যদি বাংলাদেশে যদি চৌষট্টি জেলায় উন্নয়ন হয় কেন রাজশাহীর উন্নয়ন হবে না মিস্টার জামাত খান আসসালামু আলাইকুম আজকে চ্যানেল আই তৃতীয় মাত্রা আমাদের সুযোগ্য অহংকার জিল্লুর রহমান ভাই এবং রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে চ্যানেল আয়ের মাধ্যমে দেশ এবং বিদেশে যারা দেখছেন এবং উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা বাংলাদেশ বাহান্ন বছর স্বাধীনতার পর উন্নয়ন হবে এটা স্বাভাবিক এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নাই তারই অংশ হিসাবে রাজশাহীতেও অবকাঠামো হয়েছে সত্য এটাও অস্বীকার করার কিছু নয় কিন্তু বেকারত্ব সমস্যা কেউ কি কোনোভাবে চিন্তা করেছে আন্তরিকভাবে আপা বলছিলেন যে দেশের নেতাদের কতিপয় নেতাদের দেশাত্মবোধ দেশপ্রেমিক নেই তারা কখনো এই ধরনের 
আন্তরিকভাবে উন্নয়নের কথা চিন্তা করার মনে হয় তাদের কোনো সময় নেই রাজশাহীতে অনেকেই বলেন সিল্ক সিটি আপনি মানে অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা রাজশাহী রেশম বোর্ড আছে কারখানা আছে শ্রমিক নাই তুত গাছ নাই তুত পাতা নাই কিছুই নাই বন্ধ হয়ে গেছে আজ পর্যন্ত এটা খোলার কোনো সম্ভাবনা নাই টেক্সটাইল মিল বন্ধ জুট মিল বন্ধ আসেন এখানে চিকিৎসার জন্য যে ডেন্টাল সেটাও মনে করেন ভবন নির্মাণ হয়েছে চালুর কোনো উদ্যোগ নেই তাহলে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন কোথায় তারা আমি আপনাকে থামাচ্ছি আপাতত পরে আমি আপনার কাছে আসবো এই পর্যায়ে আপনাদের চারজনের কাছে আমার প্রশ্ন যে বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী গত বছর থেকেই বলছিলেন দু সাল অর্থনীতির জন্য খুব খারাপ যাবে এবং অর্থনীতি আসলে খুবই একটা সংকটময় অবস্থার মধ্যে আছে আমরা জানি দু রকমের চুক্তি আছে বৈশ্বিক পরিস্থিতি কোভিড পরিস্থিতি আবার এখানে লুটপাট দুর্নীতি টাকা পাচার হয়ে যাওয়া এইসব সব অভিযোগ আছে সবচেয়ে বড় সমস্যা যে সাধারণ মানুষ ইনফ্লেশনের কারণে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে তার দৈনন্দিন জীবন যাপন করাই দূর হতো সামগ্রিকভাবে দেশের অর্থনীতির চিত্র আপনারা কিভাবে দেখেন এবং এই সংকট মোকাবেলা করবার জন্য আসলে কি করণীয় দু মিনিট করে আপনাদের প্রত্যেকের সময় প্রথমে বলবেন মোসাদ হোসেন বুলবুল ধন্যবাদ যে আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন যে রাজনৈতিক ভাবে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক যে সমস্যায় নিমজ্জিত সেই জায়গা থেকে কিভাবে পরিত্রাণ পাবে আজকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং নিম্ন পর্যায়ের মানুষ দুবেলা খেতে পাবে কি পাবে না বা উন্নয়নের সাথে যে কর্মকাণ্ডগুলি সেগুলির সাথে তারা সম্পৃক্ত হতে পারছে কি না সেটি আমাদের এখন বিচার বিশ্লেষণা যাত আমরা চিন্তা করছি যে বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দল যে কথাটি চিন্তা করে যে সেটি হলো যে সাধারণ মানুষের উন্নয়ন মানেই সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা এবং শিক্ষার জায়গাটা তৈরি করা মানেই যে দেশের উন্নয়ন করা আমরা সেই উন্নয়ন চেয়েছি আমরা রাত গোটা বাংলাদেশে অবকাঠামো উন্নয়ন দিয়ে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট তৈরি করে আজকে বিদেশে অর্ধেক টাকা বাইরে চলে যাবে সেই রকম কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা ব্যবসায়ী নেতৃত্ব নিয়ে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য স্বাধীনতা হয় তো লাগবে লাগবে তো লাগবে কিন্তু সময় উপযোগী ওকে আপনাকে সুদূর প্রসারী চিন্তা করতে হবে যে বাংলাদেশের এই আগামী প্রজন্মকে কিভাবে আপনি আগামী পঁচিশ পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত আপনি সাস্টেন করাবেন আপনি সাস্টেনেবল কিভাবে এ দেশের মানুষকে তৈরি করবেন আমি আসবো আবার আপনার কাছে সেই প্রকল্পই আপনাকে নিতে হবে আপনি এখন যদি অন্য কোনো প্রকল্প নেন ধন্যবাদ আর সেটা জনগণের কাজে লাগবে না সেই প্রকল্প আসলে প্রকল্প তো অবশ্যই বাস্তবায়ন করতে হবে বড় বড় প্রকল্প এখানে দ্বিমত পোষণ করার কিছু নেই সেখানে আমাদের যে অর্থটা ব্যয় হচ্ছে বিদেশি এবং দেশি সেই অর্থটা যেন একবারে প্রকল্পের নিয়মিত মানে কাজে লাগে এবং এখানে যে সমস্ত আমলারা জড়িত হয়ে অনিয়ম দুর্নীতি করছে সেগুলিকে তদন্ত করে তার ব্যবস্থা নেওয়া পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে দেখা যাচ্ছে যে সুনির্দিষ্টভাবে মন্ত্রীরা এমপিরাও কারাগারে যায় দুর্নীতি দায় কিন্তু আমাদের দেশে দেখা যায় যে আইন তৈরি হয় যে আমলাদেরকে এবং এই সমস্ত নেতাদেরকে যারা অনিয়ম দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত তাদেরকে যেন কোনো রকম বিচারের আওতায় না নেওয়া হয় তাহলে দেশ কিভাবে এগোবে নিশ্চয়ই এই আইনের ফাঁকেই এই সমস্ত টাকা পাচার হয় বলে আমরা অবগত হয়েছি আসলে আমাদের যে মতবিরোধ থাকবেই উন্নয়নের ধারায় যারা কাজে আস থাকবেন যারা দায়িত্ব নেবেন তাদের মধ্যে মতভেদ থাকবে তাই আমার মনে হয় যে উন্নয়নের ধারাটা যদি সঠিকভাবে সব সঠিক জায়গায় যদি ব্যবহার করা হয় যেমন আমার স্বাস্থ্য উনি আমাদের বুলভাবে বলছেন স্বাস্থ্য তেমন আমি মনে করি শিক্ষা নারীর নারীর অগ্রযাত্রা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা সেক্টরেই এই অর্থটা যাতে সমানভাবে যার যেখানে দরকার সেইভাবে যদি পরিকল্পনা করে যদি সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায় উন্নয়ন অবশ্যই ঘটবে অর্থ ছাড়া উন্নয়ন হবে না এটা সত্যি কথা কিন্তু আমরা আসলে সেই জায়গাটাতে সঠিকভাবে যাচ্ছে কি না সেটাও আমাদের আসলে দেখার বিষয় যে আমরা যে কাজের জন্য আমরা উন্নয়ন চাচ্ছি সেই কাজটা সঠিকভাবে আমরা সেই জায়গাতে পৌঁছাতে পারছি কি না এটাই আমাদের মনে হয় যারা দায়িত্ব থাকবেন 
তারাই দেখবেন ধন্যবাদ জেলুর ভাই সময় খুব কম তবে আমাদের পূর্ববত বক্তারা বলেছেন তা আমরা তো এমনি এমনি মধ্যমায়ের দেশ হই নাই আমরা এমনি এমনি কিন্তু এম ডিজি বাস্তবায়ন করিনি এমনি এমনি তো আমরা এস ডিজি বাস্তবায়ন করার জায়গাতে যাইনি এবং আমাদের সরকার আমরা বলেছি আমেরিকার মতো একটা পরাশক্তি অর্থনৈতিক পরাশক্তি দেশের অর্থমন্ত্রী যখন বলে যদি এইভাবে চলতে থাকে নিজের অভ্যন্তরীণ আয় দিয়ে আমেরিকা পনেরো দিন চলতে পারে আমরা গর্বের সহিত বলতে পারি করোনা মহামারী ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও আমাদের অভ্যন্তরীণ আইন রিজার্ভ দিয়ে আমরা ছয় মাস চলতে পারবো তাহলে দেখেন আমরা এটা গর্ব করে বলতে পারি এখন তথ্য যদি না জানে সেটি কিন্তু হয় না আর একটা জিনিস হচ্ছে আমরা উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশ স্বাধীন করেছি দেশ স্বাধীন করেছে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর জন্য আমরা দেশ স্বাধীন করেছি একটা যেমন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে আমরা নাগরিক হিসাবে পৃথিবীর মানচিত্রে শুধুমাত্র নাগরিক হিসাবে পরিচিত না উন্নত সভ্য এবং উন্নত জাতি হিসাবে অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি সবার উপরে ওঠার জন্যই কিন্তু আমরা দাঁড়িয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের মেগা প্রজেক্ট আপনি বলছেন যে মেগা প্রজেক্ট সাত মানুষের মৌলিক সেটি চাহিদা সেটি খাদ্য বস্ত্র অন্য বাসস্থান এটি তো আসেই সেটি কি পূরণ হচ্ছে কি হচ্ছে না এটি আপনাকে দেখতে হবে দ্রব্যমূল্যের দাম বেড়েছে এটা আমি স্বীকার করি বাট আপনাকে বুঝতে হবে আজকে আজকে থেকে বিশ বছর আগে একটা লেবার যখন মাঠে কাজ করত তাকে কিন্তু দশ থেকে বিশ টাকা দেওয়া হতো এখন একটা লেবার ধান কাটতে গেলে ছয়শো টাকার নিচে কিন্তু যায় না চালের মূল্য দেখেন পঞ্চাশ টাকা আগে একটা লেবার কাজ করত তখন কিন্তু সেই লেবারটা ষাট টাকা দশ টাকা কেজি চাল পেত কিন্তু তার মূল্য ছিল বিশ টাকা আপনি দেখেন একদিনে পায় হচ্ছে বিশ টাকা সে চাল কিনবে দশ টাকা দিয়ে ছয়শো টাকা কিন্তু একদিনে মজুরি পাচ্ছে পঞ্চাশ টাকা চালের মূল্য ধন্যবাদ আপনাকে আয়ের সাথে ব্যয়ের একটা সামঞ্জস্য কিন্তু আপনাকে রাখতে হবে সেই ক্ষেত্রেও আপনাকে দেখতে হবে আমি আর একটু বলে শেষ করব মেগা প্রজেক্ট সম্পর্কে কথা যে আজকে শত বাধার মধ্যে পদ্মা সেতু হয়েছে আপনি নিশ্চয় জানেন নিজের অভ্যন্তরীণ আয় দিয়ে ঋণ পরিশোধ করছে এবং পেপার পত্রিকাতে আসছে এই পর্যন্ত এত কোটি টাকা লোন শোধ করা হয়েছে আজকে পায়রা বন্দর বলেন রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলেন এখানে আপনি কর্ণফুলি ট্যানেল বলেন সবচেয়ে বড় কথা আমাদের গর্বের বিষয় সাগরে সাবমেরিন বলেন এই জিনিসগুলো কিন্তু আমরা করেছি আমরা অনেক সময় অনেক কথা কিন্তু এখান থেকে আসছে যে আমাদের নদী শাসন এই শাসন কিন্তু একটা একটা আমি বলি একজন বলল না যে আমাদের আমাদের যে সাগর মহাসাগর আমরা যে ফিরে পেয়েছি মামলা আবার আপনাদের কাছে বাংলাদেশ আপনারা জানেন যে এখন আঞ্চলিকভাবে এবং বৈশ্বিকভাবে পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর দেশ থেকে শুরু করে সবারই নানান কারণে আকর্ষণ বলি বিকর্ষণ বলি বা নজরে আছেন নানান কারণে এবং এক ধরনের টানা পূরণের মধ্যে আছে গোটা পৃথিবী এখন দুটো ভাগে শার্পলি বিভক্ত পশ্চিমা বিশ্ব একদিকে বা গণতান্ত্রিক বিশ্ব একদিকে অগণতান্ত্রিকতার চর্চা যারা করেন বা গণতন্ত্র চর্চা যারা করেন না কিন্তু নানাভাবে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী বা পারমাণবিক শক্তির বিচারে শক্তিশালী তারা একদিকে এবং এখানে রোহিঙ্গা ইস্যু সহ এমনকি বাংলাদেশের আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়েও আমরা দেখছি যে বাংলাদেশে নানা রকমের চাপ আছে এখানে মানবাধিকারের ইস্যু গণতন্ত্রের ইস্যু ভোটাধিকারের ইস্যু এগুলো নিয়ে বিশ্ব মোটামুটিভাবে দুভাগে বিভক্ত এক পক্ষ যখন কোনো কথা বলেন অন্য পক্ষ এসে তার বিপক্ষে কথা বলেন এই টানা পূরণের মধ্যে বাংলাদেশ আসলে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে এবং তার কি করা উচিত খুব ছোট্ট করে আপনাদের কাছ থেকে আমি শুনতে চাইবো প্রত্যেকের জন্য এক মিনিট করে মিস্টার জামাত খান শুরু করবেন ধন্যবাদ আসলে এই যে আমাদের বিশ্বে যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তারই অংশ হিসাবে বাংলাদেশেও এইভাবে আমাদের দেশে দেশ কিন্তু আসলে বাংলাদেশ কিন্তু একটা খুব ভালো জায়গায় গেছে বিশ্বের কাছে নজর কেড়েছে নেতারা বলে গেছেন যে আমি না আমরাই এবং আমাদেরকেই এই দেশ যেহেতু আমরা স্বাধীন করেছি সকলে মিলে সেহেতু এই দেশ আমাদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করে মানে সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আমাদের দেশকে গড়তে হবে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি কি করণীয় রাজনৈতিক নেতাদের সেটা ভাবনা এবং খুব দ্রুত এটাকে সমাধান করা উচিত বলে আমি মনে করি মিস রোজেট নাজিন ধন্যবাদ দলীয় মতামত থাকতেই পারে কিন্তু যখন আমাদের দেশের ক্ষেত্রে 
যখন আমরা কোনো সমস্যায় পড়ি তখন কিন্তু আমার মনে হয় সবাইকে একতা হওয়া উচিত দেশকে ভালো না বাসলে আমরা যদি দেশের মধ্যেই গণ্ডগোলটা বাইরে তুলে ধরি শত্রুপক্ষ কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে সুতরাং আমার মনে হয় এই সমস্ত যখন ক্রাইসিসগুলো আমাদের সামনে দেশে আসে তখন প্রত্যেকটা দল মল নির্বিশেষে আমার কারণ একটা দল আসবেই আজ হলো পরিবর্তন ঘটবে সময়ের সাথে সাথে কিন্তু সেখানে আমাদের মাথায় রাখা উচিত যে আমরা এমন কিছু কাজ করব না যে কাজগুলো আমাদের দেশের জন্য হুমকি স্বরূপ হয়ে যাবে ক্ষতিকারক হয়ে যাবে সুতরাং এই দেশের জন্য যে রক্ত আমরা বিনিময় করেছি এই রক্তর প্রতি শ্রদ্ধা যেন আমাদের কোনো অংশেই ছোট হয়ে না যায় এটাই আমি সবার কাছে আশা করি নতিন ধন্যবাদ আপনাকে একটা জিনিস পরিষ্কার দেখেন যে বাংলাদেশে বাংলাদেশের কিন্তু পররাষ্ট্রনীতি একটা আছে সবার সাথে বন্ধুত্ব কারোর সাথে শত্রুতা নাই এখন আমি যদি প্রশ্ন করি আমেরিকাও যদি একক আপনাদের আপনাদের জন্য আমি প্রশ্নটা আবার একটু বলি যে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কারোর সঙ্গে বৈরিত না এটি বাহাত্তর সাল থেকে ছিল পৃথিবী অনেক বদলে গেছে এবং আমরা আসলে সেই নীতির চর্চা করতে পারছি কি না এটি আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন আরেকটা হচ্ছে যে পররাষ্ট্র নীতিতে স্থায়ী বন্ধু বলে কোনো বিষয় আছে কি না সেটিও প্রশ্ন আমি দেশ কারো স্থায়ী বন্ধু থাকতে পারে কি না না ধন্যবাদ আপনাকে আমি মনে করি দেশের স্বার্থ জাতির স্বার্থ যেখানে আমি বেশি পাব তার সাথে কিন্তু আমরা মিশব এটি অনেক সময় আমরা বলি সচরাচর এটা হলো মুখরোচক কথা বাট কিন্তু আমাদের নিজের স্বার্থের কারণে আমরা কিন্তু মিশব এই ক্ষেত্রে একটা বড় কথা হচ্ছে এই আমেরিকা যখন চায় যে এককভাবে বাংলাদেশ আমার সাথে থাকুক ভারত চায় আমার সাথে থাকুক চীন থাকে চায় আমার সাথে থাকুক কিংবা মিডিল ইস্ট চায় আমার সাথে থাকুক এই যে থাকা না থাকা তাদের যে চাহিদা এই চাহিদা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি বাংলাদেশ একটা ফ্যাক্ট এই ফ্যাক্টটাই কিন্তু তৈরি করেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে এমন জায়গাতে নিয়ে গেছেন যে বাংলাদেশ একটা ফ্যাক্ট হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা গর্ব করতে পারি আমরা কার সাথে মিশব কার সাথে যাব কার সাথে চলব সেটি এ দেশের জনগণের সাথে দেশের উন্নয়নের সাথে যে কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই আজকের এই আলোচনা সবাই যতটুকু যত প্রশ্ন আসবে আমার মনে হয় এই প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে আজকে বাংলাদেশকে জিও পলিটিক্সে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন কিসের জন্য বা কি কারণে বা বাংলাদেশকে নিয়ে আগামী ভবিষ্যৎ এদেশের মানুষের এবং জিও পলিটিক্সে যারা শক্তিধর রাষ্ট্র তাদের কি চিন্তা ভাবনা এটা কেন হলো এই প্রশ্নটা আমরা নিজেদেরকে আমরা করছি যে আজকে বাংলাদেশের জিও পলিটিক্সে প্রবাসীর যে ইনকামটা আমাদের রেমিটেন্স এইটা কিন্তু আমাদেরকে একটা গুরুত্বপূর্ণ অহংকারে পরিণত করেছে বাংলাদেশের মানুষকে দ্বিতীয়ত গার্মেন্টস এই গার্মেন্টস আজকে বিদেশি রপ্তানি করে আমরা আমাদের ব্যবসায়ীরা আজকে বাংলাদেশকে একটা অহংকারের জায়গায় নিয়েছে তিন নম্বর হলো কৃষি বিপ্লব যে কৃষি বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ আজকে কৃষির প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা সাফল্য অর্জন করেছে এই জায়গাগুলো কিন্তু ধারাবাহিক হয়েছে এখানে কিন্তু একদিনে কাউরির বিচারের ওপরে কাউরির একক নেতৃত্বের ওপরে হয়নি এখানে তৎকালীন সময়ে জিয়া রহমানের থেকে আরম্ভ করে যে খাল খনন শেষ করতে সেই জায়গায় সেই জায়গা থেকে স্টার্ট করে আজকে পর্যন্ত যে রেমিটেন্স আমাদের অর্জন হয়েছে যে কথাটি আমার সহদর ছোট ভাই বলেছেন যে আজকে করোনার মধ্যে বৈশাখিক অবস্থানের মধ্যেও আমরা আমাদের ছয় মাস বাইক বছরের খাবার জোগাড় করেছি সেটা ঠিক আছে খাবার আমার নিজের আমি অবস্থানকে শক্তিশালী রাখার জন্য থামাই আপনাকে পরের প্রশ্ন এবং বাংলাদেশে আগামী কয়েক মাসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশ এখন দুভাগে বিভক্ত বাংলাদেশের যাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে একাদশ দশম নির্বাচনকে নিয়েও এই একই রকমের অবস্থা ছিল বাংলাদেশে যে বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন কিভাবে হবে সরকার পক্ষ বলছে যে সংবিধানে যেভাবে আছে সংবিধান আমাদের দেশে সর্বোচ্চ দলিল সেই সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হবে বিরোধীরা বলছে যে দেশে এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতে হবে সরকারও সে কথা বলছে কিন্তু বিরোধীরা বলছে যে এটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে সেই নির্বাচন হতে হবে এবং বৈশ্বিক একটা চাপ বাংলাদেশের দিক থেকে রয়েছে যদিও এই চাপের বিপরীতে অন্য রকমের চাপও রয়েছে মূল চাপটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন গোটা বিশ্ব দেখতে চায় বাংলাদেশ এখন কি করবে কোন পন্থায় যাবে সংবিধান অনুযায়ী হাঁটবে নাকি বিকল্প কোনো পন্থা খুঁজে বের করবে 
সর্বসম্মতি ক্রমে এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য এক মিনিট করে পরে আমি দর্শকদের কাছে যাব আমি আমার আমার বিশ্বাস যে দর্শকরা হয়তো তখন আরও প্রশ্ন করবেন এইসব বিষয় নিয়ে মিস রোজেটি নাজিন প্রশ্নটা কিন্তু খুব মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সামনে জাতীয় নির্বাচন আমরা সবাই প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের তবে এখানে নির্বাচনটা কিভাবে সুষ্ঠুভাবে হবে এটাই হচ্ছে সবার দাবি যে আসলে আমরা জাতীয় নির্বাচন যদি ঠিকমতো সঠিকভাবে না করতে পারি সামনের দিকে আমাদের উন্নয়ন অব্যাহত হয়তো থাক থাকবে না তো সেই জন্য এখন নির্বাচন নিয়ে যারা ভাবছেন যে সমস্ত রাজনীতিবিদরাই সাথে সম্পৃক্ত আছেন এখন তারাদের তাদের যে চিন্তাধারা আর আমাদের জনগণের যে চিন্তাধারা যে রায়টা জনগণই দেয় যে নির্বাচনটা আমরা কিভাবে কাকে দেব কিন্তু সেখানে আমার মনে হয় যে এখানে একটা সমন্বয়ের দরকার আছে সমন্বয়টা না করলে আপনার নির্বাচন তত্ত্বাবধায়ক হবে না নির্বা দলীয় সরকারের আমলেই হবে এই যে একটা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আছে জাতীয় নির্বাচনকে নিয়ে আমার মনে হয় আমার যে সমস্ত যায় না তবে আমার ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে যেখানেই হোক নির্বাচনটা আমরা চাই নির্বাচন ছাড়া কোনো দেশ সঠিকভাবে চলতে পারে না কারণ নির্বাচন না আসলে আমার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যদি আমি সঠিক লোকটাকে না পাই তাহলে আমার দেশ কেমন জামাত খান সামনের যে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন সেই নির্বাচনের আগে যেভাবে দুই পক্ষই উত্তেজিত হচ্ছে সেই উত্তেজিত আসলে আমাদের দেশের যারা ভোটার জনগণ তা দেখতে চায় না আমরা একবারেই সেই স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে সেই লক্ষ্যেই কিন্তু আমরা ওই সময় রক্ত দিয়েছি ইজ্জত দিয়েছি আমাদের অনেক কিছু ধ্বংস হয়েছে কিন্তু আর দেখতে চায় না সেই লক্ষ্যে আমার মনে হয় যে অবশ্যই এইটা একটা আলোচনার মাধ্যমে সমঝোতার মধ্যমে এইটা নিয়ে যাওয়া উচিত এবং দেশকে শান্তি শৃঙ্খলার মধ্যে রাখা উচিত বলে আমি মনে মিস্টার মোহাম্মদ মোসাদেক হোসেন বুলবুল আজকে যে অবস্থান নির্বাচনের আমরা বাংলাদেশে দুইটা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সফলতা এসছে তার মধ্যে একাত্তরে আমাদের সবচেয়ে বড় অর্জন যেটি মুক্তিযুদ্ধ দ্বিতীয় অর্জন হলো যে আমরা নব্বই সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করে একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করেছিলাম সেই পরিবেশে বাংলাদেশের জনগণ যখন ভোট দেয় সেখানে দেশনীতি বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন হওয়ার পরে আমরা যখন উন্নয়নের এবং বাংলাদেশকে তৈরি করার জন্য একটা পরিকল্পনা করি সেই মুহূর্তেই বাংলাদেশে আমাদের বর্তমানে যারা নিশিরাতে সরকারের ক্ষমতায় আছেন তারা একশো তিয়াত্তর দিন হরতাল করে কিসের দাবিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে সেখানে জনৈক কর্মকর্তাকে প্যান্ট খুলে ফেলে দেওয়া হয় এটাও কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে আছে তো আমরা আজকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আমি যেমন যে নির্বাচন করেছি বেশ তিন শেষ করতে হবে আট দু হাজার আটে তেরোতে এবং আঠেরোতে এই তিনটে নির্বাচনের চিত্র কিন্তু আমার কাছে তিন রকম খুব অদ্ভুত ব্যাপার যে দু হাজার আটে যখন নির্বাচন করি তখন একটু একটু বলতেই হবে থার্টি সেকেন্ড তখন সবে মাত্র শিশুর মতো একটা অবস্থান আমার সেখানেও কিন্তু আমি দেখেছি যে নির্বাচন সেন্টারে ক্যান্ডিডেট যাওয়ার মতো ক্ষমতা দু হাজার আটে ছিল না দু হাজার তেরোতে যখন ইলেকশন করি জুন মাসে জুলাই মাসে সেই ইলেকশনে কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি সমান শক্তি দিয়ে সে নির্বাচন করে এবং একবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শান্তিপূর্ণভাবে এখানে যারা উপস্থিত আছে তারাও জানে কিন্তু একটু শেষ করছে সেই নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করেছি তো আমরা চাই যে আগামীতে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন জনগণ যেন রাস্তায় যে ক্যামেরা সেশন দিয়ে ফটো সেশন করতে রাজি নয় ভোট দিতে রাজি আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আগামীতে আর কোনো নিরপেক্ষ নির্বাচন আশা করছি না ধন্যবাদ জিল্লুর ভাই আমি যেই কথাটি বলি এই তো কিছুদিন আগেই সারা বাংলাদেশে একটা সর্ব বৃহৎ একটা ভোট হলো গুরুত্বপূর্ণ একটা ভোট সিটি কর্পোরেশন ভোট হয়েছে এবং আমি মনে করি আমার সামনে যে দর্শক শ্রোতারা আছেন তারা নিশ্চয়ই বলতে পারবেন এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ ভোট হয়েছে হ্যাঁ এবং 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 সেই ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমি আমি বলবো ব্যর্থতার কথা চুপ করেন প্লিজ আমি বিএনপির ভাইদেরকে বলবো এই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তারা যদি অংশগ্রহণ করে 
যদি এটি প্রতীয়মান হতো যে নিরপেক্ষ ভোট হচ্ছে না আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ছাড়া ভোটে যাব না কারণ সদ্য সিটি কর্পোরেশন এত বড় ভোটে সরকার নিরপেক্ষভাবে ভোট করলো না এইটি একটা প্রমাণ সৃষ্টি করতে পারতেন তারা টেস্টিং কেস হিসাবে এই নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে এই নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে তারা কোনো প্রার্থীই দিবে না সে আপনি বলবেন এই নির্বাচন কমিশনার নিরপেক্ষ না আপনি আগে যান পরীক্ষা নেন আপনি পরীক্ষাই দিলেন না রেজাল্ট কি পাবেন আপনি আপনি পরীক্ষাই দিবেন না এই রেজাল্টটা কি পাবেন তো আমার মনে হয় আমার বুলবুল ভাই যে কথাটি বললেন যে হ্যাঁ তত্ত্বাবধায়ক সরকার এক সময় আমাদের দাবি ছিল এটি 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 যৌক্তিক দাবি ছিল দাবি সৃষ্টি হয় কোথায় থেকে জনগণের পারসেপশন থেকে আপনারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ সরকার দীর্ঘদিন থেকে চাচ্ছেন মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণ তো রাস্তায় নামছে না আপনাদের পক্ষে কিন্তু একশো তিয়াত্তর দিন আওয়ামী লীগ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলন করেছে কার প্যান্ট খুলেছে কে বাড়িতে ঢুকতে পেরেছে কি পেরেছে না সেটি বড় কথা না জনগণের দাবি আদায় করে গেছেন আমরা ঘরে ফিরেছি আওয়ামী লীগ আপনারা সেটি কেন করতে পারছেন না আপনারা সেটি কেন করতে পারছে না আর একটা তিক তো আর একটা তিক তো আমি একটি কথা আপনাকে বলি জিল্লুর ভাই আমার সামনে আমার শ্রদ্ধাভাজন নেতা মিনু ভাই আছেন ওয়ান ইলেভেন যখন হয়েছিল ওয়ান ইলেভেনের সরকার যখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল যে তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের সুষ্ঠু একটা নিরপেক্ষ ভোট দেব সেই ওয়ান ইলেভেনের সরকার দুই বছর থাকলো এই দুই বছরে আমি মিনু ভাই জেলে ছিলাম আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের সেক্রেটারি তিনি বিএনপির নেতা আমার সামনে বসে আছেন আমাদের উপর যে টর্চার করা হয়েছে আমরা কিন্তু তখন জেলে ছিলাম তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমরা যৌক্তিক দাবি কি দাবি না ওয়ান ইলেভেন দেখলেই তো বোঝা যায় আর একটা জিনিস এটি এটি আমি 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 সিলেক্টলি ফিনিশ যে বাংলাদেশ ওই জায়গাতে নাই যে এবং বাংলাদেশের জনগণের দুর্ভাগ্য আমি বলি আপনি পরে বলবেন যে যে সরকার আপনাদের জেল খাটিয়েছে সেই সরকারকে আপনারা বলেছিলেন আপনাদের আন্দোলনের ফসল আজকে আজকে আজ এস আজকে বিএনপি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি করেছে সেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ডিস্টর্শন তারা শুরু করেছে আপনারা যে আন্দোলন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার এনেছিলেন সেটিকে আপনারা সংবিধান থেকে দূরে ঠেলে দিয়েছেন সো সবার কম বেশি দায় আছে আমি দর্শকদের কাছে যাচ্ছি দর্শকদের কাছে যাচ্ছি আমি হাতগুলো দেখতে চাই প্রথমে এখানে হাত দেখতে পাচ্ছি সামনের সারিতে বাই ধন্যবাদ হাউসকে শুধু নাম বলবেন পরিচয় বলবেন প্রশ্ন আর কিছু না আমি চপলা কলেজ শিক্ষক এবং আওয়ামী লীগের একজন কর্মী আমি একটা প্রশ্ন আসলে মুখে মধু অন্তরে বিষ এটা আমরা নিয়ে তারা অ্যাভয়েড করতে পারি কি না এটা আমার একটা প্রশ্ন আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে রাজশাহীতে যে একটা মানে ভিজুয়াল একটা দর্শ মানে কি বলবো যেটা আমাদের লক্ষণীয় যেটা আমরা সারা বিশ্ব স্বীকৃতি দেয় সারা বাংলাদেশের লোকজন যা রাজশাহীতে আসা তারা এই রাজশাহী যে পরিবর্তন হয়েছে তার স্বীকৃতি দেয় আমরা নারীরা ঘর থেকে বের হই গহনা পরে কিন্তু এখন বেরোতে পারি এবং আমরা নারীরা রাত্রি বারোটা তো আমরা রিক্সা নেই ঈদের মার্কেটে কিন্তু আমরা রাত্রি একটা দুটা পর্যন্ত এই রাজশাহী শহরে আমরা বাজার করতে পারি তো এখানে আমার পরবর্তী সেশন পরবর্তী ইয়েতে আমার একটি প্রশ্ন সেটা হচ্ছে কি যে আমরা নির্বাচনের আমি আমি কিন্তু একজন কর্মী তারপরে কিন্তু এখানে আমি নিরপেক্ষ একজন দর্শক হয়ে বসেছিলাম আপনি লক্ষ্য করেছেন কি না এখানে কিন্তু আমরা ফর্টি পারসেন্ট বা ফিফটি পারসেন্ট আমরা মুজিব সৈনিক আছে আমার ভুল ভাই কাছে আমার একটা প্রশ্ন যিনি যেহেতু একটি বড় দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং এখানে প্রতিনিধিত্ব করছেন ওনার কাছে প্রশ্ন যে অবশ্যই একটা দেশকে সুশৃঙ্খল সুসংগঠিত এবং জনগণকে নিরাপদ রাখতে গেলে নির্বাচনের প্রয়োজন যেটা আমাদের রোজি আপা বলেছেন আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করতে চাই আজকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে হিরো আলমের জন্ম হয়েছে আজকে জন্ম হয়েছে বিপিনুরের যারা কথা বলতে জানে না যারা সম্মান দিতে জানে না আমি জানি বাংলাদেশ বিএনপির বিএনপির মধ্যে সে আদর্শ আসে দেশপ্রেম বোধ আসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মধ্যে সে দেশপ্রেম বোধ আসে কিন্তু তৃতীয় পক্ষ যেটা তৈরি হচ্ছে সেটা সম্মান বোধই তাদের নাই তারা যখন কথা বলে তখন কোনো সম্মান দেয় কথা বলে না তাহলে আগামী নির্বাচন যদি না হয় তাহলে বুলবুল ভাই আমরা কি সেই রকম সেই রকম নেতৃত্ব সেই রকম অযৌক্তিক অ সেরকম নেতৃত্বকে নিয়ে আমার দেশকে কি এগিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছি আমি আপনাকে বলি আপনি আপনার প্রশ্ন আমরা নির্বাচন আমরা নির্বাচন নির্বাচনকে আপনি বসাই এটা কি ভাই চাচ্ছেন কিনা এই ধরনের তৃতীয় শক্তি যারা দেশ পরিচালনাতে ব্যর্থ হয় সেরকম কোন ক্ষমতাকে আমরা তৈরি করতে চাচ্ছি আপনি বসুন বলুন আমি জাস্ট একটু কথা বলি এই যে এত লম্বা সময় নিয়ে কথা বললে এর কিছুই টেলিভিশনে যাবে না শুধুমাত্র প্রশ্নটুকু যাবে কাজেই অতিরিক্ত কথা না বলাই ভালো ওই যে পেছনে একজন হাত তুলেছেন ভদ্রমহিলা ধন্যবাদ তিত মাত্রাকে এবং মঞ্চে যারা বসে আছেন তাদের সবাইকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা আমি গুলশান আরা মমতা 
বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক স্বাধীনতার ঘোষক জিয়াউর রহমানের প্রশ্ন জাতীয়তাবাদী দলের আমি একজন সাধারণ কর্মী আমি আমি প্রশ্ন করতে চাচ্ছি রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের জামাত খান ভাইয়ের কাছে আমার প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা যে নির্বাচন নিয়ে কথা বলছি আসলে নির্বাচনের যে সংজ্ঞা সেটা আমরা কেউ কিন্তু জানি না নির্বাচনের একটি সংজ্ঞা আছে এবং এই সংজ্ঞার আমরা একটা ব্যাখ্যা চাচ্ছি এই ব্যাখ্যাটা আমাদেরকে জামাত খান ভাই অবশ্যই আমাদেরকে বলবেন ধন্যবাদ তো আমি একটু একটু মাইক্রোফোনটা এখানে আনবার আগে আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী নূর কিংবা হিরো আলম বা ছক্কা সয়ফুর আগে যারা সিনিয়র তারা জানেন নির্বাচন করবার প্রত্যেকের কিন্তু অধিকার আছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে রাজনীতিতে আমরা শিক্ষিত যোগ্য লোকজনদের চাই যারা জনগণের সঙ্গে সম্পর্কিত জনগণের পালস বুঝতে পারবেন কিন্তু সেটি আসলে রাজনৈতিক নেতৃত্বকেই তাদেরকে রাজনীতিতে জায়গা করে দিতে হবে আমরা দেখছি যে রাজনীতিতে রাজনীতিবিদদের অংশগ্রহণ খুব কম সীমিত সেই জায়গাটা আসলে রাজনৈতিক দলগুলোকেই ভূমিকা পালন করতে হবে মাইক্রোফোন সামনে সারিতে ডানে আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ওয়ালি লক রানা আমি মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই আপনার প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয় আমি রাজশাহী মহানগর বিএনপি যুগ্ম আহ্বায়ক সাবেক বিপি রাজশাহী নিউ গভর্নমেন্ট ডিগ্রি কলেজ আমি মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে একটা প্রশ্ন রাখতে চাই উনি বলেছেন যে গত একুশে জুন যে রাজশাহী সিটি কমিশন নির্বাচন হয়ে গেল আমি খুব ব্যর্থহীন কণ্ঠ বলতে চাই আপনি প্রশ্ন করেন হ্যাঁ প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছি আমি যে এই নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে এটি কিভাবে আপনি ভাবছেন আমরা তো রমজান মাসেই শুনেছি যে এক থেকে পনেরোটা ওয়ার্ড রমজান মাসে উনি ফাইনাল করে যে কে কে নির্বাচিত হবে তাহলে আমরা কিভাবে ভাববো যে এই নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয়েছে প্রথম প্রশ্ন আর আর একটি কথা ধন্যবাদ বাংলাদেশের আঠারো কোটি মানুষের মধ্যে এখন চার কোটি যুবক এখনো বিগত পনেরো বছর ধরে ভোট দিতে পারে নাই এই ভোটটি কেমন করা হবে সেটি প্রশ্ন আপনার কাছে ধন্যবাদ আর হাত দেখতে চাই উপরে উপর থেকে একটা প্রশ্ন নেই আসসালামু আলাইকুম আমার নাম সেলিনা খাতুন রোজি বিউটিফিকেশন কোর্স আর কি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা আর কি গুড আমাদের মানিয়ার সংসদ সদস্য উনি আমাদের পবা মোহনপুরের মানে নারীদেরকে নিয়ে নারীদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তারা কিভাবে এগিয়ে যাবে এটা নিয়ে উনি কি ভাবছেন এই উত্তরটা আমি এখানে জানতে চাই ধন্যবাদ আর আরেকটা কথা আমি একটু বলি মানে রাজশাহীর যে নদী ভাঙন এই নদী ভাঙন রোধে করণীয় ধন্যবাদ এই যে সামনে যে ভদ্রলোক আমি মোহাম্মদ সোহেল রানা আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের একজন কর্মী আমি প্রশ্ন করতে চাই আমি আজকে যে সংসদ বসে আছেন তারই অঞ্চলের কিন্তু আমি একজন ভোটার আমি তাকে প্রশ্ন করতে চাই উনি যে আমাদেরকে বললেন আমরা মধ্যমায়ের দেশে গেছি আমরা ডিজিটাল থেকে স্মার্টে যেতে চাই কিন্তু আমরা কষ্ট পাওয়া যারা শিক্ষিত সমাজ আছি যে আজকে যখন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সে যে কারণে যেভাবেই প্রধানমন্ত্রী হোক বিদেশে গিয়ে যখন ওনার বিরুদ্ধে ভোট চোর ভোট চোর কথাটা আসে এবং ভিসালিতি যেটা এসছে আমি প্রশ্ন শেষ করছি আমি শুধু আমি শুধু আমি শুধু জানতে চাই তাহলে আমি যে বললাম মধ্যমাসের দেশ স্মার্ট বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ সেটা আমাদের কতটুকু অর্জন হলো এটা দয়া করে আমি ওনার কাছে ধন্যবাদ বসুন মিস্টার জামাত খান আসলে সামনের যে নির্বাচন এক মিনিট করে সেই নির্বাচনে আমাদের সমঝোতা না হলে আমরা কিন্তু কঠিন একটা সামনের সংকটের দিকে যাচ্ছি নির্বাচন করতে হলে আমাদেরকে জনগণকে সচেতন হতে হবে জনগণ যদি সচেতন না হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ফলাফল কিন্তু জিরো সেই ক্ষেত্রে জনগণকে একবারেই নিজের যে দেশপ্রেমিক দেশাত্মবোধ সেই জায়গা থেকে সচেতন নেতা এবং ভালো নেতা আমাদেরকে বেছে নিতে হবে তাহলে দেশ কিন্তু আরও বেশি এগিয়ে যাবে ধন্যবাদ রোজেটি নাজিন হ্যাঁ আমি কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা ছোট্ট না কথা না বললেই না যে আমরা হাতে তালি দিচ্ছি আমাদের জিল্লু ভাই বলেছেন হাতে তালি দিলে শক্তিও আসবে স্পিড হবে এবং জিনিসটা খুব আনন্দ ঘন হবে কিন্তু আমি একটা সুন্দর উদাহরণ দিচ্ছি একবার একটা গানের জলসায় এক ওস্তা তার তার শিষ্য গান গাচ্ছে কিন্তু সেই গান গাওয়ার পরে একটা লোকও হাতে তালি দিল না সেই গান গাওয়ার যে গায়ক সে উঠে বলল ওস্তাদ আমার গান মনে হয় ভালো হয়নি কেউ শুনলো না হাতে তালিও দিল না ওস্তাদ উঠে বললেন তোমার বড্ড ভুল হচ্ছে হাতে তালি দেওয়া দেয়নি এই জন্যই যে তোমার গানটা খুব অনুধাবন করছে তারা তো আমরা সচেতন নাগরিক আমরা মুখে বলছি হাতে তালি দিয়েই যদি আমার না নাগরিকত্ব সচেতনতা যদি আমি খুইয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু কাজ হবে না 
হাতে তালি হবে কম তালিটা ভালো না কাজটা হবে বেশি অর্থাৎ আমি নিজে বুঝব যে আমার অধিকার কোন জায়গা আছে আমার কি করা উচিত আমি কোন জায়গায় অবস্থান করছি আমার অবস্থা এবং অবস্থানে কোথায় উন্নয়ন ঘটবে এই জায়গাটাই আমাকে আসতে হবে যে কথাটি যে নেতৃত্বের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে যে আমরা স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন করার পরে একানব্বইয়ের যে ভোট বা নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে কিন্তু আমরা গুণগত মান পেয়ে গেছিলাম সেই নির্বাচন ছিয়ানব্বই দু এই ধারাবাহিকতায় যে রাজনৈতিক নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়েছিল যে পেশা দারিত্বের বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি ধারাবাহিকভাবে চলমান ছিল সেইটা কিন্তু অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো ওয়ান ইলেভেন ওয়ান ইলেভেন আপনি দেখেছেন কেন কি কারণে হয়েছে সেটিও কিন্তু আজকে জনগণ বাংলাদেশের জানে আপনাদেরও ভূমিকা ছিল অন্যদেরও ছিল হ্যাঁ তো যারা সফলতা আশা করেছে বা যারা এটাকে বিজয় মনে করেছে তারা কিন্তু বাংলাদেশে আজকে এই তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ধারাবাহিক যে ভোট পদ্ধতি সেটা নষ্ট করার মূল ক্রিয়ানক হিসাবে তারাই কিন্তু কাজ করেছে আজকে আওয়ামী লীগ আজকে বাংলাদেশে একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্য ফ্যাসিস্ট আচরণ রাখার জন্য যে কায়দা কৌশল করছে সেইটা দিয়ে কিন্তু বাংলাদেশ চলে না বাংলাদেশের মানুষ আজকে কিন্তু সজাগ আজকে আন্দোলন সংগ্রাম উনি যে কথা বলছেন যে এক এগারো সৃষ্টি হওয়ার পিছনে লগি বৈঠা দিয়ে মানুষ মেরে ফেলে আজকে এক এগারো সৃষ্টি করা যায় বিএনপি কালকেও পারে যে এরকম একটা সৃষ্ট পরিবেশ তৈরি করে বাংলাদেশে যে বাংলাদেশে একটা পরিবর্তন হবে বা একটা ক্ষমতা চেঞ্জ হবে সেটা কিন্তু সম্ভব বিএনপির পক্ষে ধন্যবাদ কিন্তু বিএনপি গণতন্ত্রের প্রতি সম্মান দেখাচ্ছে বিধাই আজকে অহিংস আন্দোলন চলছে এটা ভুল বুঝলে হবে না ধন্যবাদ সিটি নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কি না এটি যারা আজকে এখানে প্রশ্ন তুলছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই মানুষ কিন্তু অনেক সচেতন যদি এই সিটি কর্পোরেশন ভোট কোনো খানে মনোরকমের মানে অশুদ্ধ উপায় অবলম্বন করা হতো এটি কিন্তু মিডিয়াতে আসতো হ্যাঁ আমার আমার এখানে জিল্লুর ভাই একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক হিসাবে বলবো তো আমার মনে হয় যে এমনি এমনি আপনারা নিশ্চয় জানেন যেখানে আপনারা ছাড়া ছাপ্পান্ন পার্সেন্ট মানুষ কিন্তু নৌকাতে ভোট দিয়েছে হ্যাঁ এটা এটা কিন্তু এটা এটা এখানে কমিশনার আছে আপনারা ভোটে আসলেন না আপনারা আসবেন কি আসবেন না একটা একটা উদাহরণ দিই একটা উদাহরণ দিই দেখেন স্থানীয় সরকার নির্বাচন হয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হয়েছে আমার নির্বাচনী এলাকায় সতেরোটায় চোদ্দোটা ইউনিয়নে প্রত্যেকটা জায়গায় বিএনপির সভাপতি সেক্রেটারি এরা কিন্তু নির্বাচন করেছে যারা বিগত সময় চেয়ারম্যান ছিল বিএনপির থেকে চেয়ারম্যান ছিল ধানের শিষ্ণে তারাই আবার নির্বাচন করেছে তারাই কিন্তু আমার এখানে নির্বাচন করে পরাজিত হয়েছে তো ওদের কাছে আমার প্রশ্ন যে বিএনপি দল যে বলেছে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আমরা অংশগ্রহণ করব না তা আপনারা কেন আবার দাঁড়াচ্ছেন এর অনেকের প্রশ্ন করছে আপনারা কেন দাঁড়াচ্ছেন তো বলছে যে আমরা বিএনপি বলছে এটা ঠিক আছে এই জন্য আমরা ধানের শীষ নিয়ে দাঁড়াচ্ছি না তো ধানের শীষ নিয়ে কেন দাঁড়াচ্ছে না বলে ধানের শীষেই কিন্তু অ্যালার্জি বেশি বিএনপি অ্যালার্জি বেশি না তো একটা একটা জিনিস পরিষ্কার যে আমি 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 একটা জিনিস আপনাকে বলতে চাই না আমি বলি কথা বলছেন না না আমি আমি এরপরে আসি আমি আমি পরে আসি আন্দোলন সংগ্রামের কথা অনেক বলেছেন আমরাও রাজনীতি রাজনীতি করেছি আন্দোলন সংগ্রাম করেছি আপনি যেই কথা বলছেন দুই হাজার চোদ্দো সালের নির্বাচনের পরে জ্বালাও পোড়াও করেছেন একাধারে জ্বালাও পোড়াও করেছেন এমনকি গরুর ট্রাকেও কিন্তু আগুন দিয়েছে এটা বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু দেখেছে আর একটা জিনিস যেটি বলছেন যে এরা কিন্তু যে যেটি মনে করে বিএনপির ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে পারি বলতে চাই আমি বলতে চাই বাংলাদেশের জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস করেন তাদের তাদের কাছে যান আপনি বিদেশে যে কে কোথায় স্লোগান দিল কোন দেশের রাষ্ট্রনায়কের কাছে গিয়ে বাংলাদেশের ক্ষমতা রদ বদল করবে কোন দেশ এসে বাংলাদেশ ধন্যবাদ সেই অবস্থানে কিন্তু বাংলাদেশ আবার দর্শকদের কাছে সেই অবস্থানে কিন্তু বাংলাদেশ নাই ধন্যবাদ রাজশাহীতে তৃতীয় মাত্রায় জিলু ভাই আপনাকে স্বাগত আমি অ্যাডভোকেট আবদুস সাবাদ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সাগরী সম্পাদক আমার প্রশ্ন 
মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল ভাই সাবেক মেয়র বিএনপি নেতার কাছে আমার প্রশ্ন আপনারা স্থানীয় সরকার নির্বাচনে আসলেন না আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা জাতীয় দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসবেন যদি আসেন এবং আপনারা যদি জয় লাভ করেন আপনাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন কে এটা আপনার প্রশ্ন কারণ দণ্ড দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ম্যাডাম খাজেজা এবং দণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তারিখ যা আপনাদের প্রধানমন্ত্রী কে আপনাদের সামনে ডান পাশে ডান পাশে আমি রাজশাহী জেলা আওয়ামী উপদপ্তর সম্পাদক এখানে ফার্স্টে বলেছিল কেউ সাংগঠনিক পরিচয় দিবেন না যেহেতু ওনারা দিয়েছে সে সে না দিয়েই পারি না আমার একটা প্রশ্ন মিনু ভাই বুলবুল ভাই বুলবুল ভাই হচ্ছে আমার দেশের লোক পুঠিয়ার মানুষ ওনার বাবা ডাক্তার আব্দুর রশিদ আমি আমার সময় নেই আমাকে একটু দেশীয় মানুষ তো আপনি জাস্ট প্রশ্ন করেন আমি যে প্রশ্নটা করছি এখানে আমার প্রশ্ন ভোট দিতে পারব কি না পনেরোই ফেব্রুয়ারি বিলে দোড়াই পালিয়ে গেছিলাম বিএনপি ক্ষমতায় গেছিলেন পনেরো দিন পরে পার্লামেন্ট ভেঙে গেছিলেন ওনারা ক্ষমতায় গেলে আবার কি সেই হবে নাকি ওকে এটা আমার সন্দেহ এইখানে ডান দিকে সেকেন্ড রোতে তৃতীয় মাত্রার উপস্থিত যারা আছেন সবাইকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমার প্রশ্ন হচ্ছে নাম পরিচয় আমার নাম হচ্ছে পারভিন বেগম দুলালি আমি রাজশাহী মহানগর জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের জয়েন্ট সেক্রেটারি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে মাননীয় সংসদ সদস্যের কাছে উনি বলেছেন কিছুক্ষণ আগে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কি দরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকার তো ওনারাই আন্দোলন করেছিলেন একশো বাহাত্তর দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য আমার প্রশ্ন যে হচ্ছে যে যদি জনপ্রিয়তা এত থাকে যদি উন্নয়ন করে থাকে দেশের এত কিছু তাহলে ওনারা তত্ত্বাবধায়ক দিতে ভয় কেন আমার কথা দেন দিয়ে যাচাই করেন যে আপনাদের জনপ্রিয়তা কতটুকু আছে আসলে যেভাবে এই পরিবেশ পরিস্থিতি আমাদের রাজশাহীর যে মনে করেন আমরা যারা এখানে অবস্থান করছি আমাদেরকে কিন্তু অনেকেই দেখবে এভাবে না ইয়ে করে আমরা মানে মানসিকভাবে তৈরি হই আগামী নির্বাচন সেই নির্বাচনে ভালো নেতা নির্বাচিত করার জন্য এবং প্রতীক দেখে না মানুষ দেখে আমাদেরকে নির্বাচিত করতে হবে এটা আমার অনুরোধ শেষ বলতে চাই যার শেষ ভালো তার সব ভালো আমরা রাজশাহীতে বসে এই তৃতীয় মাত্রা করছি আমাদের রাজশাহী নারীরা আমি নারীদের কথাই বিশেষ করে বলবো কারণ আমি রাজশাহী উইমেন চেম্বার অফ কমার্স এটা আমি ফাউন্ডার চেয়ারম্যান আমি জানি মানুষের পরিচয় না থাকলে একটা প্ল্যাটফর্ম না থাকলে কখনো তার পরিচয় যদি না পাওয়া যায় তাকে কেউ খুঁজে বেড়াবে না তো আমি সেই কারণেই রাজশাহী নারীদের জাগরণের জন্য ৩২ বছর থেকে যে কাজটা করছিলাম সেটা আমি প্রতিষ্ঠা করে গেলাম এবং আমি নারীদের কাছে একটা বিশেষ অনুরোধ রাখব তোমরা গা ভাষাবে না নিজের অধিকার নিজের সচেতনতা নিজের সক্ষমতা দিয়ে তোমরা জাগিয়ে উঠবে জেগে উঠবে এবং রাজশাহীকেও তোমরা পরবর্তীতে লিড দিবা যেন এইখান থেকেই যেন নারী জাগরণটা আবার নতুন করে জেগে ওঠে যে আমরা পিছিয়ে নেই আমরা অবহলিত না আমরা নারী সমাজ আমরা অনেক কিছু করতে পারবো রাজশাহী থেকে তো ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ মিস্টার মোহাম্মদ মোসাদেক হোসেন বুলবুল আজকে যে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য বাংলাদেশের মানুষ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে কিভাবে তার সঠিক নেতৃত্বকে আগামী দিন বাংলাদেশের নেতৃত্বে নিয়ে আসবেন সেই ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি বা জনগণের করণীয় কি আর বর্তমান সরকারে যারা আছেন তাদেরই বা করণীয় কি আমরা আজকে সমগ্র জনগণের পক্ষে যে কথাটি বলছি যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আজকে বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন নিরপেক্ষ হয় না আমি নিজে প্রমাণ যে দু সালে আমার নি বত্রিশটা সেন্টার ভিজিট করার পরে আমি বত্রিশটা জায়গায় দেখেছি আমার পুলিং এজেন্টদেরকে যে সেন্টার তার থেকে চারশো মিটার দূরে অবস্থান করা হয়েছে দ্বিতীয়ত আজকে যদি সরকার দলীয় আন্ডারে যে নির্বাচন হবে আজকে এই বাংলাদেশে বর্তমানে গত একুশে জুন যে নির্বাচন হয়ে গেল সেরমিনি নির্বাচনের প্রশ্নে আমরা খালি বলতে যাই যে আমরা অংশগ্রহণ করিনি বিধাই বাংলাদেশের মানুষ বেঁচে গেছে না হলে আমাদের রাজশাহীর মানুষের নামে একশোটা মামলা হতো গায়েবি মামলা 
তারপরেও আমাদের নামে আমাদের ছেলেদের নামে চোদ্দটা মামলা হয়েছে এই নির্বাচনে অংশ না নাও পরেও আর আগামীতে জাতীয় সংসদে যদি নিরপেক্ষ অবস্থান যদি নিরপেক্ষ নির্বাচন না হয় এসব মাজা ভাঙা পুলিশ কর্মকর্তা যারা আছেন যারা ঘুষ খেয়ে আজকে বাংলাদেশের নির্বাচন পদ্ধতিকে ম্যানুপুলেট করে আজকে অন্যদিকে নিয়ে যায় তারা কিন্তু বসে আছে তো আমরা সেই জন্যই বলছি যে আগামী দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া আমার ভাই এখানে আইন ভাই আছেন আমার আপা আছেন আমার এই যে রাজশাহীর রাজনীতিবিদ আছেন তিনাও উপলব্ধি করেন যে ভোট বিএনপি যদি অংশগ্রহণ না করে সেই ভোট জনগণের অংশগ্রহণ হয় না সেটাই প্রমাণ করে যে আগামী দিন তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বাংলাদেশে কোনো নির্বাচন আপাতত এই বর্তমান সরকার তারা আজকে রাতের অন্ধকারে ভোট করার অভ্যাস হয়ে গেছে এরা চায় না যে জনগণের সামনে এসে জনগণকে নিয়ে ভোট করা সেই মানসিকতা বা সেই দুর্বলতা তাদের মধ্যে ঢুকে গেছে তারা আগামীতে আর বাংলাদেশের মানুষকে ফেস করতে চায় না এখন উন্নয়নের নামে যে টাকা বিভিন্ন জায়গায় অর্ধেক পাচার করা যায় সেটাই কিন্তু এখন ভালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিস্টার আইনুদ্দিন এই বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে স্বাধীনতার পরবর্তী যে দলগুলো সৃষ্টি হয়েছে এই ইতিহাস কিন্তু বুঝতে হবে কেউ মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে রাষ্ট্রের ক্ষমতা ধর বা রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিলাম এই বক্তব্য দিয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় কখনো আসে নাই আওয়ামী লীগ একটা সদ্য স্বাধীন দেশ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কিন্তু ক্ষমতা এসেছে সেই ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা যেই কথাটি বলল বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারেই ভোট হবে আপনি বারবার মাইক্রোফোন বলেন হাউজে বলেন বিদেশিদের কাছে ধর্ণা দেন এই ধর্ণার মধ্য দিয়ে কিন্তু আপনাদের যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য এটি পৌঁছাতে পারবেন না আর আপনারা যদি নির্বাচন আসলে এই নির্বাচনে যদি ওয়াক ওভার দিতে থাকেন বিএনপির দল হিসাবে কিন্তু একদিন ওয়াক ওভার দল হিসাবে পরিচিত হবে সারা বাংলাদেশে বিএনপি কিন্তু থাকবে না এই নির্বাচন সামনে আসছে এই নির্বাচনে আপনারা আসতে রাখবেন আমি বলি যে আমি 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 বলি সেই সেই জিনিসটা আপনাদেরকে বলতে হবে আপনাকে কালোকে কালো বলতে হবে সাদাকে সাদা বলতে হবে এটি না বলে আপনি যদি না বলেন তাহলে আপনি হবেন না আজকে নির্বাচন কমিশন গঠন করার পর থেকে এই ছেলের আমি বললাম যে দেখেন যে নির্বাচন কমিশন গঠন করার পরে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে আপনারা নাম দেন আপনারা নাম দিলেন না আপনারা নাম দিলেন না নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশে এই পর্যন্ত যত ভোট করেছে আপনার সাংবাদিক হিসাবে অ্যাজ এ সাংবাদিক হিসাবে আঙ্গুল তুলে বলতে পারবে না যে এই নির্বাচনটাকে ত্রুটি আছে তারা তো তার আন্ডারে তো বলতে বই নির্বাচন হচ্ছে হাসলে তো হবে না এখন যদি আমি বলি ওনাকে আমি আমি এখন যদি বলি কারো হাতে তো কেউ ক্ষমতা তুলে দেবে না এখন যদি আপনাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করবে কে বিএনপি টকসোর মধ্যে করবে বাংলাদেশের জনগণ করবে বাংলাদেশের জনগণ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য রাস্তায় নামবে না হ্যাঁ কখনোই নামবে না যদি নামতো আমি বলি নামতো তাহলে বিদেশিদের কাছে বিএনপি কখনো ধর্ণা দিত না অনেক অনেক ধন্যবাদ মিজ রোজেটি নাজদিন মিস্টার আইনউদ্দিন মিস্টার জামাত খান এবং মিস্টার মোহাম্মদ মোসাদেক হোসেন বুলবুল অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই আলোচনা অংশ নেবার জন্য দর্শক যারা অংশ নিলেন আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা বসুন এবং বাংলাদেশের সামনে আসলে এখন সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ অনেক সংকট আমাদের আছে অনেক সম্ভাবনা আছে কিন্তু সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এটি অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান আমরা আশা করব যে সবাই সম্মিলিতভাবে সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করব দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য অনেক 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 শুভকামনা